kwa majina naitwa Suleiman Abdulaziz. Mimi ni general manager wa kampuni ya Yalin Cash Nut Company Limited. Na kwa kifupi nipo kwa ajili ya kutolea maelezo kwa niaba kampuni ya malamiko yote ambayo yamesikika ya tangu kuanzia wiki iliyoisha na nyuma na mpaka hivi sasa. Kwanza ningependa kwenda na, na mifano iliyokuwa hai kwanza ili tuweze twende sawa sawa. Katika moja malamiko nitagusa moja baada nyingine ambayo nimeyasikia. Moja malamiko ambayo amezungumzwa ni kwamba uh, nikianza na swala la, la mishahara kulipo kwa wiki na sio kwa mwezi eh, na sio kwa mwezi. Si mishahara tu tunailipa kwa mwezi. Na hiyo ndiyo system ambayo mimi nilikuwa nahitaji. Watu walipo kwa mwezi. Na system ya kulipa watu kwa wiki sidhani kama inafika inafika miezi miwili sidhani haifiki haifiki uko kote tulikuwa tunalipa mishahara kwa mwezi sawa sawa lakini ongezeko la watu aswa kwa upande wa cutting niletewa ma, niletewa niletewa maombi na mimi kwa ofisi yangu au kama kiongozi napaswa kusikiliza watu wanataka nini nikaletewa maombi kwamba tunaomba mtulipe kwa wiki na sio kwa mwezi kwa sababu sisi tuna mashida tuna nyingi kusubiria mpaka mwezi hatuwezi wakati hilo linaendelea mimi binafsi nilifikiria kwa mkuu kwa, kwa mkurugenzi tukakubaliana basi sawa tunalipa kwa wiki katika hilo nikiendelea kuna mzungumzaji mwingine najibu swali lingine mzungumzaji mwingine alikuja akazungumza akasema hivi wamekuja wakatuletea hizo system yao ya kulipa kwa mwezi na mpaka sasa hivi sasa tuelewi chochote kinachoendelea na yote ambayo ameongea. Ishi inakuja hivi. Swala ambayo lizungumza swala la elimu, kwamba elimu haijatolewa. Nyie ni mashahidi. Mimi sikuwasimamisha pale nikazungumza, nikasema naleka system ya kulipa kwa benki kwa sababu zifuatazo. Na hii nilizungumza makusudi. Tuko pale, hawa ni kama kuna mtu kama ni uongo mtasema wewe ni muongo. Kikao hiki nilikifanya wiki iliyoisha pale siku ya kwanza nilizungumza na baadhi ya watu ambao walikuwa wanasubiria basi waondoke sababu kwa mimi kwa utaratibu wafanyakazi wangu nawaleta na kuwarudisha nikazungumza na wachache lakini nikasema nyinyi mtazungumza na wengine mtawaambia wale ambao hawapo lakini kaja nikafikiria kwamba kuzungumza na wachache taarifa anaopenda kwa, kwa mtu mwingine kila mmoja ana uelewa wake na kila mmoja ana uwezo wake wa kuelezea ikanilazimu siku iliyofuata nikaita wafanyakazi wote pale wakiwemo naamini wengi asilimia wako wako hapa ndani na kama nasema uongo mtasema ni muongo. Ni kweli madai yao wanaosema kama wanadai pesa ni kweli walali wanadai pesa. Hilo silipishi. Wanadai pesa. Lakini sasa kwenye ukweli tuseme ukweli, kwenye uongo tuseme uongo. Sawa sawa jamani? Sawa. Mimi sina kinyongo bado na mfanyakazi yote. Nilizungumza jana hapa juzi. Mna haki ya kudai pesa zenu na siwezi kuwa na kinyongo na mfanyakazi yoyote. Ila kwenye ukweli semeni ukweli. Tusipindishe. Mimi nilizungumza nyinyi pale nikawaambia hivi mimi tangu mimi ndio ambaye nimeanza kujenga kiwanda kuanzia kununua kiwanja mpaka kufikia hapo nafahamu changamoto nilizokutana nazo kwa kipindi cha miaka miwili changamoto ambayo ilikuwa kubwa hata unaweza kaita baadhi ya wafanyakazi kuja kwa uji baadaye watu walikuwa walipu kwa wakati hii changamoto ilikuwa tangu huko nyuma nikiwa kama overall wa kiwanda nikiwa kama mtu ambaye nasimamia kiwanda ni lazima nionyeshe impact yangu pale nilipo kama kuna jambo kuna tatizo natakiwa nitatua kwa wakati sio hivyo moja ya changamoto ilikuwa ni watu kulipwa kwa wakati tukajaribu kufa, nikajaribu kutumia kila njia ambayo naweza ili watu walipwe kwa wakati imeshindikana kwa sababu tofauti tofauti muda mwingine unafahamu system inakuwa iko chini unaenda benki hivi mimi binafsi nika suggest ni heri watu wawe na account za benki account za benki nikiwa na maana moja tunajulikana wafanyakazi mpaka sasa hivi na wafanyakazi kama 250 na, na, na hamsini wanafika ambako nadhani mpaka mwezi wa 5 kwa sababu kuna mashine zinakuja Jumanne mpaka Jumatano inawezekana kama wafanyakazi wafanyakazi zaidi ya 600 ndani kipindi hiki wafanyakazi nao wachache changamoto hii inakuepo kipindi cha watu wengi itakuwaje tunalipa mishahara kwa mikono imagine kumlipa mshahara kwa mkono watu 250 na hamsini utatoa pesa benki benki unatoa lese umetoa milioni kumi. milioni kumi utatoa milioni kumi kamili mfano dada unadai shilingi wewe anafahamu nani? Una dai shilingi ngapi? 80 kamili. Mwingine anafahamu? Asilimia kubwa inakuwa hivi. Unakuta mtu anadai pesa kamili na vichenji. Wewe ni shahidi. Kuna kipindi 
ilifika sehemu mpaka ukawa kuna kuna misunderstandings na watu wanaofanya malipo kwa sababu ya chenji. Mtu analipwa shilingi lesa ila 32 na 500. Pesa ilo letu wa benki imetolewa milioni kumi. Hizi 500 500 hizi unazipatia wapi? Ni changamoto. Asilimia kubwa kutu wanaacha 200 mpaka kukaanza kuwa na maneno. Mimi nilianza kuyasikia hizo rumors. Sikuletewa na mtu nilizisikia mwenyewe. Anatupiga hela zetu shilingi 200 200 zetu. Hiyo ni changamoto. Ni kashfa. Nikaona ni heri watu wawe na account. It means badala na hiki nazungumza aliyesema kwamba hajai kupewa elimu. Na kama nazungumza uongo mtasema. Pale nilisimama. Nikasema hivi mimi binafsi ninachokiona. Ni heri mtu apokee pesa yake kwa wakati akakatwa shilingi 2000 F3 benki. Lakini kapokea kwa muda usika. Kuliko kusubiria kupokea tale 15 tale 20 kwa pesa ya mkono. Kwa sababu gani unapokea hiyo siku kwa sababu fikiria mpaka uamalize watu 250 na tumia siku ngapi kuwalipa. Ule atapata pesa mngea atapata kesho. Huyo ambaye apata pesa leo kesho, kesho anajisikiaje? Ambaye pia pia leo pia akakosa na apata kesho kutwa atajisikiaje? Tumeona vizuri? Changamoto iko hapo. Nikasema ni heri watu walipo kwa benki. Ina maana kwamba tutalipa pesa kwa, kwa muda huo. Ni kitu cha kuklinki tu kujua wafanyakazi wako, wako 200 wanalipa saini hii kuidhinisha. Inaingia kwa wakati. Tumeona vizuri? Nikashauri na nikumbuka sikuzungumza hivyo pale kwamba na ndio sababu tunasema tufungue account. Nisema sikusema. Ulisema. Asa elimu ambayo anasema haijatolewa ni ipi? <coughs> ambao wanaisema hapa. Kingine, bado nakubali madai yao wako sahihi, wanadai. Tunaendelea. Swala lingine. Kuna mzungumzaji alisema kwamba tunatolewa kauli chafu. Tunatolewa kauli chafu. Mimi nimefunga kamera. Hii nimefunga kamera sio tu kusimamia ulinzi wa, wa kiwanda. Lakini pia kusimamia usimamizi wa kiwanda. Kikao cha mimi na nyinyi tulichokutana pale nje. Nilizungumza ya fuatayo. Nilisema hivi. Leo unaye mdharau kama ni mwanamke nyumbani ni mama. Nyumbani ni, 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 ni ana watu wanaowategemea au ni mke. Kama ni mwanaume una mdharau nyumbani ni baba na nyumbani ana watu wanaofanyaje wanaomtegemea. Hakuna sababu ya kudharauliana. Nikasema hivi, kila anayeonekana huko ndani madhari analipwa mshahara, ana umuhimu wa kuwepo. Kuna mtu alikuja kunishtakia kwamba kuna mtu amepewa maeneo maeneo machafu au hivi. Nilifanya vile makusudi kwa sababu nilikuja kugundua wao kwa wao tatizo, kuna matatizo, wao na viongozi, kuna matatizo. Sumeshaelewa? Kauli chafu wanarushiana sana maneno hivi. Mara ya mwisho nimesulisha watu wa huko ndani. Walikuwa wadada wawili. Yupo hata mmoja hapa. Yupo nadhani. Ulikuwa ni wewe? Uya padada, sio wewe? Awapo. Awapo. Ila mnakumbuka? Unakumbuka? Nilisulisha hiyo hiyo kesi. Sababu ya kusulisha nikaona haya mitatizo. Haya matatizo baada ya kuona unajua hawa ni wafanyakazi. Lakini nina safu ya uongozi. Safu ya uongozi inaongozwa na mimi. Neno lolote linalotolewa na, na, na mmoja wa kiongozi wa kampuni ina maana anabeba kampuni. Kama ni la fedha ni fedha kwa kampuni na kama ni la faida faida kwa kampuni. Nilizungumza pale na kama mimi nazungumza uongo mseme Si, nilisema kwamba yote ni miaona sijali kushtakiwa na mtu lakini mtaona mabadiliko na afanyia kazi mimi sikusema nilisema sikuja kushtakiwa sikuja kushtakiwa na mtu na katika hilo nyinyi mashahidi kutoka hapa nitawaonyesha nimechukua watu wa gani sio leo kwa, kwa sababu nimeona nyinyi mtaona message nilizozituma nimezituma siku tatu kabla nyuma moja wapo ni kuhakikisha kama nasafisha eneo zima la uongozi wa ndani tumeona vizuri Hilo nimelifanya sio kwa kufanya kwa siri. Nimefanya kazi na, na, na watu wa CBT wanisaidie katika hilo, nimefanya kazi na watu wa mabenki wanisaidie katika hilo ili ili mradi hizi kauli zinaosema fulani amenijibu hivi, fulani amenijibu vile si kitu sahihi. Na si kitu katika uongozi au jinsi ya kuongoza, si kitu ambacho kimenyooka. Kwenye swala la, la malipo siku ya Jumatatu, naomba nianzie Jumatatu. Huku nilikuwa nasema hivi tu vidogo ili baadaye tumalize na makubwa. Siku ya Jumatatu mimi niliingia ofisini majira saa tatu kasoro. Ni akuta wafanya kazi wako nje, nje ya geti. Wengine wachache walikuwa wanaendea kufanya kazi. Mina wafanya kazi takriba ni miambili na stini mundani. Wapo mbao likuwa wako nje, wengine walikuwa wako, wako ndani wanafanya kazi. Lakini wengi walikuwa wako nje. Sikuwena kumfata kiongozi na kama kuna kiongozi haba ndani, kwanza production meja mwaka nzie, anamia kama kuna mtu nilimfata. Kama kwa nini watu wako nje. Nijitoka mimi kama mimi uongo. Nimeshuka tu kwenye gari, nikaenda mimi kama mimi kawafata pale nje. Nijue tatizo nini kama kiongozi. Nimeenda pale. Yamani tusikizane. Nimeenda pale nje. Nisikiza tizolao ni nini. 
wakanilezia wakanilezi walionianzia katika mambo walionambia pia wakagusa mule mule pia katika haya sisi tunadai pesa zetu lakini tunajibiwa kauli sio nzuri binafsi sikuomba radhi ni mimi ndo nilitamka maneno nikasema naomba radhi kwa niaba kampuni lakini huyu aliyefanya hii kitu ki, ki, nitaichukulia hatua sikusema hivyo hizo message nitakazokuonyesha ndio moja ya hatua ambayo nimeichukua tangu siku hiyo ya Jumatatu nikaje swali lingine nikamuita production manager hawa kwa nini pesa zao bado hawalipwi ha, akaniambia bwana mimi mpaka sasa hivi nashindwa kuingiza data kisa nini kompyuta mbovu iliyopo tunatumia kompyuta moja mbele ya hawa nikatamka nikamwambia hivi mchana huu mimi natoka sasa hivi na kwenda mjini na kwenda kuinunua kompyuta nyingine sio kupeleka fundi sababu unajua kwa fundi atachukua muda mrefu naenda kununua kompyuta nyingine kwa pesa yangu mimi uingize data za hawa ili leo tuanze kuwaingizia malipo yao sikusema hivyo na kweli kompyuta nimenunua iko pale ndani. Umeiona mje yona? Umeiona mje yona? Umeiona mje yona? Anasema ameiona. Sina kama kuna siri. Wewe umeiona? Sasa. Wame kompyuta nimeleta pale ndani. Sasa sawa? Ili nini kazi zao? Aah. Aah. Amekuongea hapa. Nitakuana hapa tulieni kwa hizi. Nimenunua kompyuta kwa pesa yangu ili ingizwe. Jioni yake majira kama saa nane hivi nikapewa listi ya 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 ya, watu, ya, 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 ya malipo ya awali. Na nakumbuka asubuhi mimi niliongea na wao hawa pia. Nikamwambia jamani kwa hapa anachoniambia ni kwamba yeye sisi nyingine bado hajaziandaa. Hivyo naomba at least haya malipo ya wiki moja ambayo iko tayari ilipo leo. Nilisema hivyo sikusema. Nilisema. Baada ya hapo nini kimetokea? Nimechukua kwa sababu sim internet ilikuwa inasumbua. Nikaamua kufanya manually kwa mkono. Nika nimeprint sheet ambayo ina malipo ya wafanyakazi wote. Naomba ukate simu. Nikaambatanisha na na na, 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 na cheki ambayo ina amount kamili, nikapeleka benki. Kama nilivyoahidi. Baada ya kupeleka benki, nimepigiwa simu saa 12 jioni ambayo nitaonyesha mpaka na nini zake hizi hapa. Naomba. Nimepigiwa simu saa 12 jioni. Naambia bwana na watu wa benki Umelipa hizi pesa lakini pesa inaonekana pesa uliyoitoa ni pungufu kulingana na malipo ambayo umeidhinisha hapa yani imepeka pesa ndogo na hapa inaonekana wetu wanaodai ni pesa nyingi nikamuuliza imepungua shilingi ngapi akaniambia kwa, kwa macho akaraka ninachoona benefika mafu 50 kitu lakini kwenye walisia ilikuwa 100 na 20 kama kama 23 mimi nikamwambia hivi ya kwangu mimi inasoma akaniambia inasoma kata kwangu walipe hapa na hata hawa asubuhi yake nilikuja kuongea na nikaonyesha mpaka voice note hapa asubuhi uongo na naongopa nikaonyesha mpaka asubuhi yake easy mimi nimemwambia wakate pesa yangu mimi walipwe yao tunaona vizuri haitoshi hiyo ilikuwa juzi juma ngapi juma juma nne juma nne kumbuka kulikuwa ni sikukuu lakini bado nilikuwa na force bank na nitaonyesha message hizi ambazo nilikuwa na force jamaa benki nikamwambia basi at least haiwezekani kulipa kama haiwezekani kulipa kwa watu wote kwa sababu kuna account ziko dormant Walipeni angalau kwa, kwa bulk yani at least kama kuna wafanyakazi mbili kuna watu mia wameanza kuona kuna pesa inaingia at least wengine watapata moyo kwa maanzekana mimi nikapata baadaye kuliwa kuacha kabisa na nina sauti ninazo ambayo niliwa rekodi watu wa benki nikiwaambia maneno lengo langu ni kuona wafanyakazi wanalipo kwa wakati na hiyo ndio ilikuwa dhima yangu ndio maana nikasema watu wafungua account za benki changamoto hazikosekana badala yake siku ya juma juma juma, juma tano sasa nikapigiwa simu asubuhi na mtendaji bana kuna wafanyakazi wapo hapa kazi ofisini kwangu wamekuja wana malalamiko moja mbili tatu binafsi nilistaajabu nilishtuka saa moja asubuhi amenipigia simu kuna wafanyakazi wako hapa kama sabini wanadai malipo yao wafanyakazi ya mshahara nikamwambia mheshimiwa nikamuelezea niliyomuelezea lakini kwenye hali ya uhalisia mimi nilichukua nategemea kama kuna mtu amepata pesa pengine imeingia kidogo kuna mtu mwingine pesa hajapata sehemu ya kwenda ilikuwa ni ofisini hapa baada ya hapa atapewa maelezo kutoka hapa. Atakayopata hapa tutajua tunafanyaje? Na jana hiyo hiyo ninazozungumza juzi watu hawakuja na wakaishia huko. Ikaisha. Siku ya jana asubuhi. Jana asubuhi tena. Ano, no before hivyo niitumia message na mkuu mkoa. Mkuu mkoa alinitumia message akanielekea aka bwana kuna hii tatizo tunafanyaje? Mimi nikawa nikamueleza jinsi ambavyo nimeamua kulichukulia hatua binafsi. Nikamueleza baada ya kumuelezea akaniambia hivi kana watu wako waelezee tari hii jambo lilivyo sio kila jambo linatokea kwenda kwenye media aliniuliza mshahara wanadai muda gani mshahara mjalipo mna muda gani mwezi mwezi mmoja na wiki moja 
sawa. Akanambia kama maswala anatokea kama haya, muyamalize kwanza ndani kaba jaenda kwenye nini? Kwenye media. Tukaachana na hivyo. Lakini siku ya jana ni kastajabu tena. Jana subu ni mekuja, ni mekuta watu walikuwa wachache kwa ndani. Na wala wachache wali nivu ingia topo fusini. Wakata kazi walikuwa nafanya, wakaja wote ya pandani. Wengine walikuwa wajengia kazini kabisa, walikuwa wako hapa. Katika maalamiku walikuja nao, kuna watu mba walikuwa hawana account kabisa. Lakini pia hawana vya mbatanishi. Yani hawana vya lezo kuna kufungulia account. Ambo walikuwa watu jumla watu saba jana hapa. Wengine walikuwa bado hawaja fungulua account lakini vya mbatanishi wanavyo. Mtu wa banki mili mpike tangu wa subuhi, alikuja hapa. Akaanza kuandiki. Ni kambi hawa ambao wanaandikishwa leo. Msiondoke. Yani baada kuandikishwa, msiondoke. Wale mlokopo jana. Wewe hapa ulikopo. Siku tamuka kitu. Kwa kawaida kama nikuwa na malengwa kwa kimbia. Hivu na ambia tu wakai. Wakato na takondoka. Kama na lengwa kutake kwa lipa. Iliambia msiondoke. Nye ambao pia hamna account kabisa. Na hamna vya mbatanishi. Kaini uku nikawatenganisha. Ini uwezi kwa nijui nisigena kusovu. Wakaandika majina wale ambao wamefungua account mpia na account zao. Wale mgea ambao hawana account kabisa walikuwa watu saba. Nikaandika hapa. Wengine ambao walikuwa kule niloweka chumba kile pala walikuwa ni wale ambao wana account. Pesa zimengia kidogo au hazi yengia kabisa. Nikaambia nao waandike majina. Baada kuandika nitakuwensha message zangu hizi hapa. Nikaatumia watu wa banki tena. Bana, hawa hapa watu tayari account zao ziko active. Lakini pesa bado wajapata. Ni kwa sababu mi pesa sinisha lipa. Lazima ni mdai banki. Banki nisha kupa pesa walipe watu. Kwa nini wajalipua? Sindo hivu. Banki wakanambia ni tumia ayo majina. Na account zao. Nika screenshot. Nika pia. Nani nika tuma. Ntaonyisha yu message. Iko hapa. Nika tuma. Baada kutuma baada amuda. Nika mpigia tena. Umeziona. Akanambia bado nalifanyia kazi. Wakati uo naendelea kusovu. Wale ambao mefungulua account mpya. Jana misi kutoka kabisa. Tangu ni vwengia basa saba. Nikaanza kuwaingizia mwenye kwa sababu muda huo internet banking ilikuwa kwangu inafanya kazi ina function. Kwao nikaanza kuingiza kwa mkono wangu. Nimeingiza jana na nikamwambia msiondoke mpaka mtu akishe kwenye simu yake imefanyaje? Imeingia. Nikaingizia hapa ninakosea mama. Ni uongo. Wewe ulikuwa jana. Sikufanya kitu? Jana mheshimiwa ulikuwa yani jana usimaje? Mhm. Unasema wote kutufanyaje msiondoke? Eh. Kwanza ni sasa hivi za wiki mbili nataka Nikuingizieni, za wiki moja nitafanya kesho, zozi hiyo. Juma nene mtakuja kupana kasi. Um, uh, Ulinielewa kini ya kunelewa vizuri kidogo. <laughs> <laughs> Aa, subirini. Aa, subirini. Yeah. Narudia, kama nitakwani naongopa, atasema mwenye bana ukusema hivyo. Na mkumbusha nito kisema. Ye yeah, mwenye sinu walosema? Ye yeah, nilisema hivyo. Ni hivyo fiyo wana ni makuta watu, watu wako hapa, nikawambia wa, mjitengi. Wale ambao account zenu tayari zimesha, ambazo ziku active, mwingie, na pesa mjiapata, mwingie pale. Sikusema hivyo? Wale ambao account zenu ni mpya mwingie huko ndani. Sikusema hivyo? Wale ambao hamna account na hamna kiambatanishi mbaki hapa. Sikusema hivyo? Ni hicho kifanya baada hapo. Nikaanza na wale ambao account zao haziko sawa ndio nimezungumza. Nikaandika account namba zao, nikatuma. Baada ya kutuma baadaye pesa zikaanza kuingia. Baada ya wale jamaa kuanza kufanyia kazi. Na niliwaambia wasiondoke mpaka mtu ameanza kufanyaje? Ameanza kupokea pesa yake ndipo wale walianza kuondoka. Wale ambao account mpya niliwaingizia pesa zao mimi mwenyewe kwa mkono wangu. Sabu na tumia internet banking, nika ingizia jana. Wale ambao walikuwa kwa mkono, walikuwa watu saba, niliwalipa mkononi, hapa, dada sikuliwa pesa jana. <coughs> Sasa, kosa liko hapi. Nyinyi mlikuwa mna madai. Badala ya kuja ofisini, tukajua nye tatizo liko hapi, tujua tunafanyaji. Nye menda kule, menda msijute, jana wenzenu msisi tumiwalipa, jana misi kulipa dada. Uo likuwa na kesi nyingine, unakumbuka? Yeah. Uo likuwa na kesi nyingine. Lakini watu ambao walikuwa jana sijawalipa? Na nani hapa maki uzuri na, na save kwenye pdf Kila malipo ni nawafanya, nitaonyesha Malipo ni nawafanya jana na, No, ni mekonyesha message ya pawali Pesa ambazo mingia jana, si meona? Ni mekonyesha message Jana pesa hatu wa mingia mbao likopo wapa Awa jana hakuja kabisa kazini Na wasaidi aje Ni wafate majumbani Naeza kujua kaunti ya nani mingia pesa jangia pesa Ni ngumu Si meona vizuri Lakini leo pia Kauli ambao mezungumza dada yule Nilisema Ila nilisema hivi Watu wamesha ingizua pesa wiki moja. Ambo niliomba tangu pae getini kama nivuanza kuzumazungu zangu ya wali. Kuna pesa ya wiki ya pili na pesa ya wiki ya tatu. Nika muomba Aldina, Production Manager na hawa. Hawa leo sosu kia kazi. Mdhani nafamu. Kwa nini leo minipo kazini? Na niku na ofisi, na ofisi, na ofisi wote. Lengu wangu niliwambia na huu nilisema hivi. Shahidi. Mdhani hamezungumza vizuri. Nilisema hivi. Siku ya kesho hakuna kazi. Lakini mimi na timi yangu wa mwena usika na mishara. Wote tuje kazi nitawalipa mimi. Siku sema hivu jana? Siku ya leo, ninailipa mimi, binasoka mpuni. Mimi nitawalipa. Tuwakikishe mbaka jumanine tunakuja hapa. Kusiwe na kelele ya mtu wajalipa mshahara. 
asidai mtu hata wiki hiyo moja katika hizi siku sikusema hivyo na ndio kicho nileta leo kazini nisinge kuwepo kazini hata mtu anaje anipiga simu asubuhi bwana leo utakuwa kazini nikamwambia mimi sipo, sipo kikazi lakini nitakuwa ofisini sikusema hivyo na ndio kicho nileta hawa unaona hapa waje kuja kushangaa kuna wafanya kazi hapa kazi zaendelee kwa nini hawa wapo nimekuja nimwambia kwa kazi hiyo tuhakishe mshahara watu leo mpaka kufikia kesho jumamosi watu wanakuja jumatatu hakuna mtu anadai hata shilingi moja sasa tatizo linakuwa wapi kiongozi kesi na iko hivi ulikuwa mwanzo inalipwa kwa mwezi ikageuka sasa kwa nazoelewa unalipwa kwa wiki yes hii mpaka benki inafika kuchelewa leo wewe umeshatoa kwa pesa mpaka hawa wanashindwa kupata pesa yao baada ya kutimia ile wiki ya kwanza kutuma pesa mpaka inachelewa tena ikafika mwezi hapa ilikuwa ni mpaka kama nakuwatia mpaka mwezi na pesa ile ijafika hapana Pengine au kunielewa nimesema hivi? Subirini. Nimesema hivi? Siku ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu na hawa ni mashahidi. Ni mimi binafsi nilienda kuzungumza nao. Sio wao walinifuata mimi. Mimi niliwafuata wao. Kujua wana tatizo gani. Wakanielewesha nikamwambia nikamuita production kwa sababu inaanahusika moja kwa moja na kuingiza data za wafanyakazi. Nikamuita nikamwambia mpaka leo linafikia hivi. Tatizo ni nini? akaniambia kompyuta inanizingua ina tatizo ndio sababu nikasema kompyuta natoa pesa yangu mimi nanunua kompyuta fanya kazi ya malipo ili madi hata, hata ya wiki moja ilipwe leo ndo kauli yangu nizungumza hivyo kwao malipo yameanza kufanyika ni ya wiki hiyo moja na kuanzia Jumatatu huko nyuma ni kweli pesa ilichelewa lakini pia sababu za kuchelewa pesa naomba nijibie hiyo sababu za pesa kuchelewa awali tulitoa maelekezo watu wafungue account na nakumbuka watu wengine walifunguliwa account tangu mwaka jana baadhi walikuwa wachache kipindi kile walikuwa na wafanyakazi kama 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 70 hivi hawakuwa wengi walifungua account mwaka jana si ndivyo kuna watu wamefungua account mwaka huu lakini wengi walikuwa wengi wameingia ndani ya mwezi huu mmoja wafanyakazi wengi ni wapya wameingia ndani ya mwezi huu mmoja yani hawana miezi miwili zaidi ya miezi miwili nadhani walioingia wao wengi hawana account kabisa walipoingia tumewapa hiyo system ya kufanyaje ya kufungua account kukaa kuna delays hawa ni mashahidi wamefunguliwa account taratibu za kufungua account kuna kupigwa picha na na, na kuchukuliwa taarifa zingine muhimu mmoja kwa mmoja hapo vitambulisho na vitu vingine picha ni shilingi 4000 kupiga picha moja mimi binafsi mimi binafsi nilizungumza na watu wa benki nikamwambia njoeni mwafungulie watu wa account kuhusu la picha nailipa mimi kuna mtu amelipa 3000 ya, ya picha nimelipa mimi kwa pesa yangu ili hawa watu wapate account kwa wakati na ili pesa tuzipe kwa wakati lakini delay zilikuja sehemu moja asilimia kubwa ya watu hawana viambatanishi kwa ilikuwa wanatafuta kwa mtendaji ukipata unaleta unafunguliwa account kwa ikaja asilimia kubwa ya watu hawa bado hawana account ndani ya huu mwezi mmoja lakini mimi bado keo yangu au kiu ke, 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 yangu mimi nizungumze wazi ni kuhakikisha wafanyakazi wanalipwa mshahara kwa wakati ili za baada hii limetokea sawa tunapoendelea watu wote wana account afu na watu wana delay pesa haziingii haipatikani pesa hapo ndio ni kesi nyingine sasa mimi naomba niulize hao hmm. wanalipwa kama wafanyakazi wa kuajiliwa wanalipwa kama vibarua iko 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 kwa namna mbili hapa ndani nina wafanyakazi wa casual labor yana wafanyakazi wa, wa vibarua lakini pia nina wafanyakazi wale wa permanent lakini utaratibu wetu ulikuwa hivi ambako pia katika hili kuna jambo nilikuwa nimesahau naomba nijibie kuna mtu alizungumza mwanzo akasema sisi tuliambiwa tuje tujitolee ndani nilikuwa na wafanyakazi wa awali Uzuri mama Ali si yuko Iko nje. Ilikuwa ni moja wa wafanyakazi ambao nilikuwa nao tangu mwanzo. Hawa nilikuwa nimewaingiza moja kwa moja kwenye system ya kuajiri. Na kwa nini nilikuwa nimewaajiri moja kwa moja? System ya bosi wangu yeye yeah, alikuwa anataka wafanyakazi ambao tayari wako experienced. Tayari wana uwezo wa kufanya kazi. Kipindi kuna watu waajiriwe. Alitaka hivyo. Kipindi hicho kulikuwa na kelele nyingi sana watu wa getini. Kuna ngia hapa baadhi hapo sababu wengine anakutambua kwa sura lakini wengine hapa hapa. Kile zikawa nyingi sana watu wanatafuta kazi, 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 kazi. Mimi nikazungumza na bosi wangu. Bosi wangu alikuwa amesimamia msimamo kwamba tunahitaji watu ambao wako experience, tukiweka watu ambao hawajui ni hasara kwa kampuni. Mimi nikamshauri mimi. Basi kama ni hivyo, at least tuchukua 75% watu ambao wako experienced, 25% tuwape nafasi wale ambao hawana uwezo watajifunza. Tunaona vizuri lakini eh? Kwa hiyo tukaanza kuchukua watu wa design hiyo wale ambao wanaanza kujifunza. Na katika hilo hawa wafanyakazi nizungumzie kwenye walisia. 
hapa wengi ni wageni lakini hawa wenyeji wanafahamu kuna watu walikuwa nakuja hapa wenyewe bana kuajiliwa sasa hivi tunajua kuajiliwa sasa hatuwezekani tuko tayari kujitolea wakati tunasubiria nafasi za kazi zitakapotolewa mtuingize kwenye ajira tumeona vizuri nikamuuliza mmoja wapo ni yule mama na naomba hapa aseme tena alisema hivi na wenzie walikuwa watu kama 20 mama wetu nakumbuka alikuwaepo na wewe eh hey, hao walikuwaepo waliomba kujitolea bure mimi nikawaambia nikamwambia hapana kujitolea bure mnafanya kazi naomba nizungumze na bosi japo nyinyi ndio mmeongea na bosi wangu hivyo lakini naomba niwaombe at least mpewe kitu kwa sababu mnatuzalisha hata kama mnazalisha kidogo lakini kuna kitu mnatuzalishia mkaanza mka kulipwa uongo kweli 1500 ambayo mimi ndo niliomba wao walisema wajitolee bure mimi nikaomba walipwe badala ya kujitolea bure sababu haiwezekani mtu akaja na njaa unafanya kazi na njaa lakini inaonekana hapa sisi tumekuja hapa tukaambia tufanye kazi bure wakati waliomba wenyewe uongo amkuomba msaada gani tena mwingine kweli tuliomba eh sio vizuri <laughs> kwenye kweli tuseme ukweli kwenye kweli tuseme ukweli <laughs> eh kwa nini nadanganya wakati mtu azunguka wakati ni jambo lilopo ndio maana nimesemaje kuna mambo mimi nikubali kwa baada ya pale kilichoendelea ni kwamba tukaanza kuajiri kwa awamu lakini nakumbuka mpaka wiki ya jana wiki ya jana wakati tunazungumza no wiki hii ambao tulizungumza nilikuwa niko hapa nilikuta mko na ishara mnaongea mimi nikaja nikaingilia maongezi nikasema nina suggest baada haya maswala kuipa malipo haya kishaisha ni bora watu walipo kwa mwezi nilisema sikusema ili kuondoa hizi kero za kila wiki ni bora watu tukawalipa kwa mwezi anayetaka kulipa kwa mwezi abaki afanye kazi anaona hawezi kwa sababu tunabaki changamoto zinakuwa nyingi mimi nilipokata kupunguza changamoto lakini sasa inakuwa changamoto zinaongezeka badala ya kupungua ni tatizo kwa hiyo hawa ni vibarua sio wafanye kazi wako wafanye kazi na wako vibarua kwa hiyo katika hapa sijui nani mfanya kazi nani ni kibarua siwezi kujua okay okay sawa tuambie sasa uh, mstakabali wao juu ya kulipwa uh, kile ambacho wanachokidai kwa sasa hivi ukoje mstakabali uko hivi kwa sababu pesa ya wali ninazozungumza na ushahidi nao pale ambao nililipa ni mimi kuifanya follow up benki wailipe lakini pia kingine malipo yale maki nimesema ni wiki moja na ni walisia hakuna ile lipo zaidi ya wiki mbili ni wiki moja wamelipwa wote waliopo na wasiopo nisikilize vizuri ni wiki moja sawa sawa na hicho ndo kimefanya nikawaita watu kwa gharama yangu mimi wafanye kazi kuwalipa ina maana kwamba pesa zao zitaendelea kuingia leo hii hapa ninafanya kazi hapa ni kuendelea kuingiza na nimekuja na maana wiki ya kwanza sababu tulipeka benki ni kweli ile wiki moja sisi tumepeka benki hii wiki ya pili internet making inafanya kazi wanakamilisha idadi ya nani mimi naingiza hapo muda huo huo wanakamilisha mimi naingiza muda huo ndio kitu kinachofanyika kwa hiyo unawalipa ninawalipa kwa maana yake kufika kesho watakuwa wanakaribia auto shabaha sio leo nawaomba nawaomba siku ya jumanne si tunaanza kazi enjoy ni hapa afu kuna mtu aseme sijalipo 